సాని కృష్ణమల్లి వైఎస్ జగన్ తో కలిసి ఈ రోజు పాదయాత్రలో పాల్గొన్నారు ఉండి నియోజకవర్గంలో జగన్ తో ఆయన పాదయాత్రలో కలిసి నడిచారు ఎందుకు ఆయన పాదయాత్రకు వచ్చారు ఏ రకంగా వైసీపీ తో ఆయన వ్యవహరించబోతున్నారు పార్టీలో చేరతారా భవిష్యత్ కార్యాచరణ ఎలా ఉండబోతుంది అనే అంశాలు మనం పోసాని కృష్ణమురళితో మాట్లాడదాం పోసాన్ గారు ఏంటి సడన్ గా కట్ చేస్తే మీరు వచ్చి జగన్ గారి పాదయాత్రలో కనపడ్డారు ఏంటి కారణం సమర్థించడానికి అతని సపోర్ట్ గా ఉండటానికి ఎందుకంటే నేను జగన్ గారితో ఒక కిలోమీటర్ నడిచాను లేదో నేను పడిపోయా అడ్డంగా అలాంటిది ఒక రెండు వేల కిలోమీటర్లు పైగా ఎప్పుడైతే నడిచి మూడు వేల కిలోమీటర్లు నడవబోతున్నాయంటే అతని విల్ పవరు సమర్థత ఆయన నచ్చింది నాకు నిజాయితీ అందుకే అతను నేను సపోర్ట్ చేస్తున్నా ఫస్ట్ నుంచి సపోర్ట్ చేస్తున్నా ఏ రోజైతే చిరంజీవి గారు పార్టీ క్లోజ్ చేశారో అప్పుడు నేను ఓటర్గా మిగిలిపోయా ఓటర్గా నెవరుకులు కొట్టేయాలి కదా ఉన్నాళ్ళలో బెటర్ ఎవరు అని నేను మొత్తం బేరీజ్ వేసుకున్నా ఉన్నాళ్ళలో ఇప్పుడు ఆంధ్రదేశంలో ఉన్న ఒక సముద్రుడైన నాయకుడు నాకు జగన్ కనపడ్డాడు అన్నిటి విషయాల్లో ఒక మాట చెప్పడం విషయంలో కానీ సిన్సియారిటీలో ఉండటం కానీ మాట చెప్పి వెనక్కి తీసుకోకుండా కట్టుబడి ఉండటం కానీ గెలిపోవటంతో సంబంధం లేకుండా ఏమనుకున్నానే చేయగలను ఇలాంటి విషయాలన్నీ నచ్చినాయి నాకు జగన్ గారిలో అందుకని నేను జగన్ గారికి మనస్ఫూర్తిగా ఓల్డ్ హార్టెడ్గా ఎలాంటి షరతులు బేషరతులు లేకుండా నేను ఇతరులకి సపోర్ట్ చేస్తున్నా ఏ రకమైనటువంటి సపోర్ట్ ఉంటుంది జగన్కి ఎన్నికల్లో పోటీ వరకు ఉంటుందా మీ ప్రస్థానం ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది అండి ఒక జగన్ గారు రాజకీయంగా ఎలక్షన్లో సీఎం కావటానికి ఏమైతే మేము ఉడతలాగా సహాయపడతామో అవన్నీ నేను చేస్తా అది ఊరూరు తిరుగుతానా ఇంకోటి తిరుగుతానా జగన్ గారు ఏమన్నా పని 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 చెప్పినా అలాంటి పని ఎలక్షన్ కోసం నేను సపోర్ట్ చేస్తా ఓటర్లు మొబలైజ్ చేస్తాను చైతన్య పరుస్తాను జగన్ గారికి ఏమిటి ఏమని చెప్తాను ఎందుకు ఎలా కూడా చెప్తాను అతనికి జగన్ గారికి ఎందుకు ఎలా కూడా చెప్తాను జనా జనాలకి ఎలక్షన్ టైంలో అప్పుడు మీరు కూడా వింటారు పోసాని ఆలోచన ఎందుకు మారుతా ఉంది ఒకప్పుడు చంద్రబాబును గెలిపించాలని వ్యాసాలు రాసిన పోసాని పీఆర్పీ నుంచి పోటీ చేసిన పోసాని ఇప్పుడు జగన్ పాదయాత్రలో కలిసి నడుస్తున్నారు ఎలా చూడాలి ఈ పరిణామ క్రమాన్ని నేను ఒక ఓటర్ని నేను ఎవరు కొట్టేస్తానంటే ఉన్నాళ్ళు నాకు బెటర్ ఎవరు మీరు లీడర్ కూడా లీడర్ కాదు ముందు ఓటర్ని ఓటర్ నుంచి ఓ లీడర్ అవుతాడు ఓటు లేకపోతే లీడర్షిప్ అడుగుతాడు ఈ రోజులో పోటీ చేశారు కదా ఒక లీడర్ గా నా జీవితంలో ఫస్ట్ టైం ఒకే ఒకసారి ఒకే పార్టీలో చేరా అది పిఆర్పి అది మూసివేయబడ్డది తాళం వేయబడ్డది ఆ పార్టీ కంప్లీట్ గా ఇక ఓపెన్ అయ్యే ఛాన్సే లేదు మళ్ళీ నేను రెడ్డు మీదకి వచ్చా ఒక ఓటర్గా మిగిలా ఇప్పుడు ఓటర్గా ఉన్నాళ్ళలో ఎవరు బెటరు ఆలోచించుకున్నా జగన్ బెటరు ఒకప్పుడు చిన్నప్పుడు నా ఓటు ఓటు వచ్చిన కొత్తలో ఎన్టీఆర్ కేసా మళ్ళీ అప్పట్లో ఉన్నాళ్ళలో బెటర్ ఎవరు చంద్రబాబు అనుకున్నా ఉన్నాళ్ళలో బెటరు అంటే పరిపూర్ణమైన మనిషి ఎవరు లేడు ఈ రోజుల్లో ఉన్నాళ్ళలో బెటర్ ఆయన అనుకో ఆయన ఆయన సపోర్ట్ చేశా ఏ పార్టీలో చేరాలి అప్పటికి ఓటేసి చేసా ఓటేసా అట్లా ఇప్పుడు ఉన్నాళ్ళలో బెటర్ ఎవరు నాకు జగను నాకు ఓటర్ నాకు ఏం కావాలంటే ఓటర్ ఏం కావాలంటే నాకు స్వచ్ఛమైన మంచిల్లు కావాలి పర్ఫెక్ట్ కరెంట్ కావాలి దోమలు లేకుండా ఉండాలి నా రొడ్డు శుభ్రంగా ఉండాలి నేను తినేది తిండి కల్తీ లేకుండా ఉండాలి తినే కూరగాయ కల్తీ లేకుండా ఉండాలి ఇవన్నీ నిజాయితీగా ఎవరు పరిపాలిస్తారు ఇవన్నిటిని సమర్థించుకుంటూ అంటే ఉన్నాళ్ళలో నాకు జగన్ కనపడ్డారు చాలా పరిపాలకులను చూశా పరిపాలకులు గెలిచే ముందు ఒక మాట గెలిచే తాగి ఒక రకంగా ఉన్నారు అది నచ్చల ఈయన గెలవడానికి కూడా అబద్ధాలు చెప్పలా కొన్ని అబద్ధాలు అడితే పోయినసారే జగన్ గెలిచేవాడు నేనే సాక్షి నేను ఇప్పుడు కడప దిగా కడప తిరిగా మీ ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్ పార్టీ అప్పుడు మన చిరంజీవి పార్టీ మూసినప్పుడే అప్పుడు కడపలో ఈయనకి వాళ్ళ అమ్మగారికి నేను సపోర్ట్ చేశా కడప మొత్తం తిరిగా ఒక ఆయనకి ఒక సపోర్టర్గా ఇప్పుడు ఎందుకు చేస్తున్నానంటే నేను నేను చెప్పాను జగన్ గారితో జగన్ గారు మీరు రుణమాఫీ మొత్తం చేస్తారంటే మీరు గెలుస్తారండి జనాలు ఎందుకంటే సిక్స్టీ పర్సెంటు రైతాంగం మీద ఆధారపడ్డ రాష్ట్రం ఉంది అందులో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ పైగా అక్షరాస్యత లేని వారు నిరక్షరాస్యలు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఎన్ని మంచి మాటలు చెప్పిన ఎక్కువ రుణమాఫీ మీరు డబ్బులు కట్టక్కల బ్యాంకుకి మీరు డబ్బులు ఎగ్గొట్టచ్చు మేమే కడతాం మీ తరఫున అని ఈ మాటలు నా నేలా పెంచే మాటలు వినపడితే ఓ మన డబ్బులు కట్టక్కలేదా మన నగలు బ్యాంకులో ఫ్రీకి తెచ్చుకోవచ్చా వాడు కొట్టేద్దాం అనే మెంటాలిటీలో ఉంటారు జగన్ గారు ఇన్ని మంచి పని చేస్తే అది కూడా కూడా అంటే మీరు మీరు గెలుస్తారు నేను అన్న అన్నాడు ఎందుకు అన్న అన్నాడు ఆయన చెప్పాడు నేను జనాన్ని మోసం చేయను మన ఆర్థిక పరిస్థితి నాకు తెలుసు ఇప్పుడు ఇచ్చిన హామీలు కూడా అదే స్థాయి హామీలు ఉన్నాయి మరి ఇప్పుడు ఆర్థిక పరిస్థితి ఏ రకంగా సపోర్ట్ చేస్తా అనేది
ఆర్థిక పరిస్థితులు తీసుకొస్తారు ఇప్పుడు నవరత్నాలు కూడా ఆర్థికంగా అనే భారాలు ఎందుకంటే నేను ఎందుకు నమ్ముతున్నానంటే ఆయన అమ్మకు కాదని రుణమాఫీ అంటే నేను గెలుస్తాను అది తెలుసు మురళి నేను గెలిచాక డబ్బులు ఇవ్వలేక చంద్రబాబు లేక నేను అందరితో తిట్టించుకొని శబించుకునే మెంటాలిటీ నాకు కాదు నేను ఏమి చేయగలనో అది చెప్తా ఏది చెప్తానో అది చేస్తా మా నాన్న అలాగే చేశాడు నేను అలాగే చేస్తా అప్పుడు ఇప్పుడు ఆర్థిక పరిస్థితి పేరు ఇప్పుడు విడిపోయిన ఆంధ్రదేశం ఇది విడిపోయిన ఆంధ్రదేశం ఇప్పుడు బడ్జెట్ అంత ఇప్పుడు లోటు పాట్లు ఎంత ఇప్పుడు ఎంత లోటు బడ్జెట్ ఉంది ఎంత మన ఇన్కమ్ ఉంది ఎంత మనం ఖర్చు పెట్టాలా ఇవన్నీ నేను లెక్కలు వేసుకుంటున్నా వేసుకుంటే ఇప్పుడు రుణమాఫీ మొత్తం చేసి నేను మీ ఇచ్చేస్తానంటే వాళ్ళు నన్ను గెలిపించిన తర్వాత రుణమాఫీ చేయలేదు అనుకో చంద్రబాబు ఎలా తిరుగుతున్నారు నిరుద్యోగ భరితనాడు చేశాడా మరి ఎవరి ముందు ఏం చెప్పాడు అలాంటి నేను చేసి చెప్పానా నేను అట్లాంటి అలాంటి చీప్ మాటలు నేను మాట్లాడను మరళి రైతులు నేను చేస్తా మరో పద్ధతి కూడా చేస్తా వాళ్ళు నష్టం లేకుండా చేస్తా వాళ్ళు బాధలు లేకుండా చేస్తా అంతే తప్ప ఎంత బడ్జెట్ ఉందో ఆ బడ్జెట్లో సగం మొత్తం రైతులకే పెట్టేసి పక్క వాళ్ళకి అన్యాయం చేసి ఇట్లా నేను చేయను వాళ్ళ ఓటు కోసం నేను చేయను నిజంగా వాళ్ళు బాగుపడతానంటే ఏమేం చేస్తా ఐ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ ప్రజలు బాగుపడతానికి ఏం కావాలి అవన్నీ చేస్తా తప్ప ఇలా గెలవడానికి ఏంటి మార్గాలు నాకు ఎప్పుడు చెప్పద్దు మీరు అది నాయకుల్లో ఉన్న క్వాలిటీ నిజాయితీ పనుల్లో ఉన్న క్వాలిటీ పక్కా పొలిటీషియన్ క్వాలిటీ కాదు ఒక సిన్సియర్ సిన్సియర్ ఒక పొలిటీషియన్ పాలసీ ఉన్నవాళ్ళలో బెటర్ని చూసే అన్నారు పవన్ కళ్యాణ్ ఎలా అనిపించాడు మీకు ఉన్నాళ్ళలో బెటర్ నేను ఉన్నా నా కొడుకు ఉన్నాడు నాకంటే నా కొడుకు ఉండే జగన్ బెటర్ ఇంకా పవన్ కళ్యాణ్ నేను ఎక్కేసుకుంటాను నేను జగన్ కంటే ఎక్కువ చదువుకున్నా నేను బీకామ్ ఎంఏ ఎంఫిల్ చాలా చదివా మరి ఎక్కువ అంటే నేను జగన్ కంటే నేను గొప్పని అనుకుంటానా జగన్ కంటే నేను సమర్థుడిని కాదు జగన్ అనే డెడికేషన్ నాకు లేదు ఆ రెండు ఇప్పుడు రెండు వేల కిలోమీటర్ నడిచాడు ఈ రెండు వేల కిలోమీటర్ నేను నడుచుంటే దారిలో చచ్చిపోయేవాడిని వంద కిలోమీటర్లు చచ్చిపోయేవాడి నేను రెండు జిల్లా కూడా రేపు నువ్వు వస్తావు రాజకీయాల్లోకి నీకు నువ్వు నువ్వు ఫ్రెష్గా ఉన్నావు నీకు సపోర్ట్ ఒకటి వెళ్ళాలి నేను నాకు మనసులో కొన్ని ఉంటాయి ఓటర్గా నాకు కొన్ని ఉంటాయి ఇప్పుడు నా కొడుకు కూడా చాలా ఫ్రెష్ తెలివి గలవాడు చదువుకున్నాడు హానెస్ట్ మా అబ్బాయి నీకు మా నీ కొడుకు నీకు కొడుకు కొట్టేస్తావా పార్టీ పై జగన్ కొట్టేస్తావు అంటే నా కొడుకు కొట్టేను నా పెళ్ళానికి కొట్టేను నా కొట్టేస్తా చెప్పాలి ఆయన వాళ్ళ పేపర్లు కూడా వేసుకోవాలా ఇలాంటివి డజన్ డజన్లు చెప్పించాడు ఇవన్నీ నేను చూస్తుంటా వింటుంటా నాకు నచ్చాడు డ్రామా చేయడు డ్రామా చేయడు అతను రియల్ లైఫ్లో డ్రామా ఆర్టిస్ట్ అతను వెరీ జమ్ సిన్సియర్ కానీ మన దగ్గర ఇప్పుడు ప్రత్యేక హోదా గొడవ ఉంది కేంద్రం అన్యాయం చేసింది అంటున్నారు మరోపక్క వైసీపీ బీజేపీతో కలిసిపోయింది మోడీ జగన్ ఫ్రెండ్స్ అయిపోయారు అందుకే రాష్ట్ర నేతలపై వాళ్ళు విమర్శలు చేస్తున్నారు కానీ కేంద్రాన్ని ప్రశ్నించట్లేదు ఇలా అనేక రకాల అంశాలు తెరపైకి వస్తున్నాయి ఎలా చూస్తారు ఇప్పుడు ఇతడు కొత్తగా నేర్చుకున్నారయ్యా దొంగ ఎదురు దొంగ దొంగ అంటానంట నువ్వేమన్నా గోదర గోదర అల్లర్ల విషయంలో మోడీని తిట్టావు చంద్రబాబు గారు మళ్ళా వచ్చి మోడీ మంచి ఊడిని దండేసావు మళ్ళా బీజేపీతో కలిసావు మళ్ళా ఎలక్షన్లో నిలబడ్డావు అయిపోయింది మళ్ళా తిట్టావు బీజేపీని ముస్లిమ్స్తో మీటింగ్ పెట్టావు పోయినసారి పొరపాటు మేము బీజేపీతో కలిసాం ఇంకా లైఫ్లో బీజేపీతో కలపం పొరపాటు అయిపోయింది ఇంకెప్పుడు బీజేపీతో కలపం అని ముస్లింతో చప్పట్లు కొట్టుచుకున్నావు మళ్ళీ ఎలక్షన్లు వచ్చి మళ్ళీ తిడుతున్నావు బీజేపీ మళ్ళీ తిడుతున్నావు ఎన్నిసార్లు నువ్వు బీజేపీ పొగిడావు ఎన్నిసార్లు బీజేపీని వాటేసుకున్నావు ఎన్నిసార్లు బీజేపీతో మళ్ళీ కలవడం ముస్లిం మీటింగ్లో చెప్పావు ఆ క్లిప్పింగ్ కూడా మా దగ్గర చూపిస్తామంటే రా చూపిస్తా ఏం చేసినా ఓపెన్గా చేస్తున్నాం జగన్ మాత్రం చీకటి ఒప్పందాలు చేసుకున్నాడు కేంద్ర ప్రభుత్వంతో అనేది వాళ్ళ ఆరోపణ ఒక ప్రూఫ్ చూపించండి ఒక క్లిప్పింగ్ చూపించండి ఒక ప్రూఫ్ చెప్ప నేను లంగా మాటలు వంద మాట్లాడతా నువ్వు అదంటికేటిగా తప్పులు చేస్తూ మాలాంటి తప్పులు జగన్ కూడా చేస్తానండి ఎట్టా